আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি রাতের সংবাদে পুরোটা সংবাদ জুড়ে আমি নুসরাত সুজানা রয়েছে আপনাদের সাথে এবার বিস্তারিত সায়েন্স ল্যাব এলাকায় ভবনে বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহত তিনজনের মরদেহ ময়না তদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি ছয়জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা এদিকে বিস্ফোরণের পর ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে মানুষের যাতায়াত বন্ধ রাখা হয়েছে তবে নাশকতা নয় ঘটনাটি দুর্ঘটনা ছিল বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মাইনউদ্দিন শাকিবুর রহমানের রিপোর্টে বিস্তারিত রোববার সকালে হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয় রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ের বাণিজ্যিক ভবন শিরিন মেনশনে শুধু শিরিন মেনশন নয় বিস্ফোরণের ভয়াবহতা এমন ছিল পাশের ভবনের তৃতীয় তলায় সেই দেশে দেয়াল ভেঙে যায় মুহূর্তেই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় ফ্ল্যাটটি প্রতিদিনের মতো নিজ বাড়ির ড্রয়িং রুমে বসে থাকা অবস্থায় বিস্ফোরণের ফলে ইটের স্তূপের নিচে চাপা পড়েন বাড়ির মালিক পরে বাড়ির কেয়ারটেকার এসে উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাসপাতালে অবস্থা খারাপ থাকায় চিকিৎসকরা তাকে বাহাত্তর ঘন্টার নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছেন বাবা হঠাৎ করে শুনে যে বাবা এখানে আমাকে বের করো আমাকে বের করো এটা নিচে চাপা ছিল প্রায় আধা ঘন্টার মতো তারপরে আমার ওয়াইফ মেয়ের নিচে গিয়ে নিয়ে আসছে এই ঘটনার পর থেকে ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে সবার চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে আশেপাশের মানুষজন জানান তাদের এমন ক্ষতিতে সিনিন মেনশনের মালিকের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবি করে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা যে বিল্ডিংয়ের কারণে যে বিল্ডিং ক্ষতিগ্রস্ত যেখানে বিস্ফোরণ হয়েছে সে বিস্ফোরিত বিল্ডিংয়ের দায় অবশ্যই আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিব তিনটা বাচ্চা কোচিংয়ে যাবে পরীক্ষা ও ওলে বেলের তারা কোচিংয়ে যাবে তারা এখন যদি অর্ধেক রাস্তা করে দেখ আমাদেরকে এই ঘটনায় আহত সবার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা এখন আমাদের এখানে ছয়জন আছে ছয়জনে কেউ যে ঝুঁকিমুক্ত কিংবা শঙ্কামুক্ত সেটা বলা যাবে না বান রুগি ইমিডিয়েটলি কিন্তু বলা যায় না আর যাদের শ্বাসনালী পড়ে যায় তাদের কমপ্লিকেশন দুই দিন পরে হয় সুতরাং আমরা এখন অবজারভেশনে রাখছি সকালে রাজধানীর মিরপুর ডিও এইচ এস এতে পল্লবী ফায়ার সার্ভিসের উদ্বোধন শেষে ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক জানান ঘটনাটি দুর্ঘটনা কোনো নাশকতা নয় আমরা ধারণা করছি যে এটা সম্ভবত গ্যাস অনেক দিন জায়গায় এক জায়গায় থেকে কমপ্রেস হয়ে কোনোভাবে এটা দুর্ঘটনা হয়েছে এটা দুর্ঘটনা ছাড়া আমার মনে হয় অন্য কিছু নয় রোববার সকালে বিস্ফোরণে সায়েন্স ল্যাবরেটরি এলাকার ওই বাণিজ্যিক ভবনটিতে তিনজন মারা গেছেন ও তিরিশ জন আহত হয়েছেন শাকিবুর রহমান আর টিভি ঢাকা চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে সীমা অক্সিজেন প্ল্যান্টে বিস্ফোরণের ঘটনায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে আশপাশের এলাকাও প্রায় এক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বাড়ি ঘরে ফাটল দেখা দিয়েছে প্ল্যান্টের ভারী বস্তু গিয়ে পড়েছে অনেকের ঘরের চালায় এতে ঘরের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এদিকে আশপাশের এলাকায় প্রায় দশ হাজার মানুষ এখনও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে নেই পানি সরবরাহ এতে চরম বিপাকে রয়েছেন তারা বিস্ফোরণের কারণ খতিয়ে দেখতে কাজ করছে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি এদিকে বিস্ফোরণে নিহতদের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে দগ্ধদের চিকিৎসা চলছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এখানে বিলাস্ট হওয়ার কারণে তিন দিন ধরে কারেন্ট নাই এজন্য আমরা বিপদে আছি দেড় কিলোমিটার দূর থেকে লুয়া এসে আমাদের গরু গায়ে হচ্ছে আমরা আহত হয়েছি আমার আম্মু আহত হয়েছে বাসটা হওয়ার কারণে আমরা কারণ নাই আমরা পানি পাইতেছি না আমাদের অনেক কষ্ট হইতেছে আমার এখানে একটা বড় লোয়া এর পড়ছে এই জিনিসগুলো যদি যদি আমার নাতি পতি আছে বা ছেলে মিলে কারে গায়ে যদি পড়তো তাহলে মরে যাইতো আর এখানে দরজা জানালা যা আছে সব ভেঙে গেছে আগুনে ঘর হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নিয়েছে প্রায় বারো হাজার রোহিঙ্গা খেয়ে না খেয়ে মানবেতু জীবন যাপন করছে তারা রোহিঙ্গাদের অভিযোগ আরসার সদস্যরা পরিকল্পিতভাবে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছে বিষয়টি খটিয়ে দেখছে স্থানীয় প্রশাসন তদন্তে কাজ করছে সাত সদস্যের কমিটি টেকনাফ প্রতিনিধি শাহিন শাহর তথ্য ছবিতে নুসরাত জাহান সিন্থের রিপোর্ট 
মাত্র তিন ঘন্টার ব্যবধানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এই রোহিঙ্গা বসতি আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে গেছে প্রায় দুই হাজার ঘর পোড়া জিনিসপত্র থেকে এখনো উঠছে ধোঁয়া বাতাসে ভাসছে গন্ধ রোববার বিকেলে উখিয়ার বালুখালীর এগারো নম্বর ক্যাম্পের বি ব্লকে লাগা আকস্মিক আগুন মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের নয়টি ইউনিট প্রায় তিন ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও মাথা গোজার ঠাই হারায় প্রায় বারো হাজার পরিবার মূলত একটা বাড়ি থেকে আগুনের উৎপত্তি এখন সর্বহারা হয়ে গেছে এরা রোহিঙ্গাদের অভিযোগ পরিকল্পিত ভাবে আরসা সদস্যরা এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছে এটি রোহিঙ্গাদের বিবাদমান কোন সন্ত্রাসী দলের পরিকল্পিত নাশকতা কিনা তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন নাশকতা উড়িয়ে দিচ্ছি না এদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্রিক হিংসা হানাহানি রয়েছে আর আরেকজনের ক্ষতি করার জন্য এরা এই ধরনের নাশকতামূলক কাজ করতে পারে একজনকে সন্দেহমূলক ভাবে ধরা হয়েছে ঘটনা তদন্তে কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কে প্রধান করে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে আগামী তিন কার্য দিবসের মধ্যে কমিটিকে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে নুসরাত জাহান সিন্থি আর টিভি জ্বালানি অবকাঠামো পর্যটন কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্প সহ বিভিন্ন সেক্টরে বিনিয়োগের জন্য কাতারের উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাতার সময় সকালে বাংলাদেশে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ শীর্ষক সামিটে এ আহ্বান জানান তিনি উদ্যোক্তাদের সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন বাংলাদেশ সরকার প্রধান মারুফ রেসার রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী জানান করোনা ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতি বাংলাদেশের বিনিয়োগ ব্যবস্থা এখন সবচেয়ে উদার ট্যাক্স হলিডে যন্ত্রপাতি আমদানিতে রেয়াতি শুল্ক রয়্যালটি রেমিটেন্স লভ্যাংশের সম্পূর্ণ প্রত্যাবাসন সুবিধা এবং মূলধন ফেরত সহ বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দিচ্ছি আমাদের পুঁজিবাজারকে আরও উন্নত করতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনও কঠোর পরিশ্রম করছে করোনা সংকট কাটিয়ে আমাদের অর্থনীতি ফের স্বাভাবিক হচ্ছে বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সুবিধার কথা তুলে ধরে সেখানে বিনিয়োগের জন্য কাতার ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান বাংলাদেশ সরকার প্রধান আমরা আমাদের অবকাঠামো এবং লজিস্টিক খাদ বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত রেখেছি আমাদের বিশ্বাস নবায়নযোগ্য জ্বালানি সহ জ্বালানি খাতে কাতারের বিনিয়োগের সুযোগ আছে আমরা সমুদ্র গ্যাস অনুসন্ধান এবং জ্বালানি বিতরণে কাতারের দক্ষতা থেকে লাভবান হতে পারি এছাড়া আমরা তিনটি বিশেষ পর্যটন অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছি যেখানে কাতার রিয়েল এস্টেট এবং সেবা সেক্টরে সম্পৃক্ত হতে পারে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উপযুক্ত প্রজন্ম তৈরিতে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাটিভি এদিকে ডিজিটাল অবকাঠামো প্রযুক্তি খাতে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বৈষম্য কমাতে ধনী দেশগুলোর বিনিয়োগ চ্যালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাতারে জাতিসংঘের পঞ্চম এলডিসি সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশের রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট নিয়ে বিশেষ আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী এই দাবি তোলেন পরে প্রধানমন্ত্রী মালাউয়ের রাষ্ট্রপতি ডক্টর লাজারুস ম্যাকার্থির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে প্রযুক্তি হস্তান্তরে আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন ডিজিটাল অবকাঠামো ও প্রযুক্তি খাতে বৈষম্য কমাতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বিনিয়োগ করুন পিছিয়ে পড়া দেশগুলোকে এগিয়ে নিতে গবেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন বিএনপির নেতাকর্মীদের দমনে মামলাকে প্রজেক্ট হিসেবে নিয়েছে সরকার 
এমন অভিযোগ করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন নির্বাচনের আগে বিরোধীদের মাঠ শূন্য করতে চায় সরকার আশিকুল আলম জানাচ্ছেন বিস্তারিত আন্তরিক শুভেচ্ছা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রুহুল কবির রিজভি সহ কারাবন্দী নেতৃবৃন্দের মুক্তির বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বিএনপি সোমবার ঢাকার গোলশানের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি महासचिव অভিযোগ করেন কারাগারে বিএনপি নেতাদের নির্যাতন মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানাচ্ছে এটা হচ্ছে আওয়ামী লীগের আপনার প্রজেক্ট নির্বাচনের পূর্বে তারা বিএনপিকে একবার মাঠ শূন্য মাঠ থেকে বেরিয়ে বাইর বের করে দিতে চায় কিন্তু এবার আর সেটা সম্ভব হবে না এবার জনগণ রাস্তায় নেমে গেছে বিএনপি রাস্তায় নেমেছে এই আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে যাবে এবং নিঃসন্দেহে এক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এই সরকারকে পরাজয় বরণ করতে হবে সেগুনবাগী চায় উত্তরাঞ্চল ছাত্র ফোরাম আয়োজিত আরেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দাবি করেন আওয়ামী লীগ সব সময় দেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এরা মনে করে দেশটা তাদের তালুকদারি এটা তাদের জমিদারি এটার মালিক তারা এবং আমরা হচ্ছি সমস্ত প্রজা এইভাবেই তারা দেশ চালাতে চায় বন্ধুগণ এটা এবার দেশের মানুষ আর হতে দেবে না করতে দেবে না পরিষ্কার করে বলতে চাই যে কোনো নির্বাচন এই দেশে হবে না তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনেরও সমালোচনা করেন মির্জা ফখরুল আমরা পরিষ্কার করে আজকে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করতে চাই এই সমস্ত মিডিয়ার সেই সমস্ত মালিকদেরকে তাদেরকে যে এই ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হবেন না আশিকুল আলম আর টিভি ঢাকা নির্বাচনের আগে বিএনপি নেতাদের সঙ্গে সংলাপ কিংবা আলোচনার কোনো সম্ভাবনা নেই এ কথা বলেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন সংবিধানের বাইরে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করতে সরকার প্রস্তুত নয় আর তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পায়তারা করছে বিএনপি বিস্তারিত জানাচ্ছেন মেসপা হাসান আগামী জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল বিপরীতমুখী অবস্থানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন চাইলেও বিএনপি চাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার আবার এই সরকার পাতানো নির্বাচনের আয়োজন করতে চলেছে বিএনপি পদযাত্রা সহ নানা কর্মসূচি পালন করলেও আওয়ামী লীগ শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করছে এমন বাস্তবতায় দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় দুই দলের মধ্যে আলোচনার প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জানান আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কাউকে আলোচনায় ডাকা হচ্ছে না বিএনপির আন্দোলনকে মোটেই চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন না বলে জানান তিনি আমার দরকার না আমি ফখরুল সাহেবকে ফোন করব যা আসেন আলোচনা আসেন এবং তার যদি দরকার হয় তিনি আমাকে বলতে পারে সেটা তো আমি এখনও দেখছি না ওবায়দুল কাদের জানান সংবিধান সংশোধন করে নতুন কিছু করার মতো বিপদে পড়েনি তার দল তাই বিএনপির সেই দাবিও নাকচ করে দেন তিনি এমন কিছু ঘটেনি যার জন্য বাংলাদেশের যে সংবিধান সেই সংবিধান পরিবর্তন করে বিকল্প প্রস্তাব কারো অনুকূলে সমর্থন করার কোনো সুযোগ নেই সংবিধানের প্রশ্নে আমরা কোনো সচিবালয়ে আরেক অনুষ্ঠানে মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের সমালোচনা করে তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেন কারো চুলায় আগুন লাগলেও সরকারকে দায়ী করাই তাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবের বক্তব্য মনে হচ্ছে কারো চুলায় আগুন লাগলেও কয়দিন পরে বলবেন উনি যে এটার জন্য সরকার দায়ী এ সময় বিএনপি দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরির পায়তারা করছে বলে অভিযোগ করেন হাসান মাহমুদ পুরো দেশে নানাভাবে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি করার পায়তারার মধ্যে আছে বিএনপি মেসবা হাসান আর টিভি ঢাকা সিরাজগঞ্জ বাগেরহাট ও হবিগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে সিরাজগঞ্জে মারা গেছেন তিন মোটরসাইকেল আরোহী ভোর ছয়টার দিকে হাটি কুমরুল বনপাড়া মহাসড়কের মান্নান নগর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে হাটি কুমরুল থেকে নাটোরগামী মোটরসাইকেল টিকে যাত্রীবাহী একটি বাস চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয় অন্যদিকে বাগেরহাটের ফকিরহাটে ভোরে ট্রাকের ধাক্কায় রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা নষ্ট ট্রাকের দুই হেল্পার মারা যান এছাড়া হবিগঞ্জের লাখাই সড়কে দুটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুই আরোহীর মৃত্যু হয়েছে আমদানি নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে এবার দেশেই তৈরি হচ্ছে মেড ইন বাংলাদেশ গাড়ি শুধু গাড়ি তৈরির যন্ত্রাংশ সংযোগ নয় 
সব ধরনের যন্ত্রাংশ তৈরির সক্ষমতা তৈরি করতে হবে বলে মনে করেন দেশ উদ্যোক্তারা তিন দিনের বিজনেস সামিটে বাংলাদেশের সম্ভাবনার সব দিক তুলে ধরার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করেন তারা সাকিবুর রহমানের রিপোর্টে বিস্তারিত প্রথম দেখায় মনে হতে পারে এটি উন্নত বিশ্বের কোনো গাড়ি তৈরির কারখানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ সংযোজন করে বানানো হচ্ছে গাড়ি তবে উন্নত দেশ নয় বাংলাদেশের তরুণরাই যন্ত্রাংশ সংযোগ করে তৈরি করছে উন্নত মানের এসব গাড়ি গাজীপুরের কালিয়াকৈরের বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্কে বিশ্বখ্যাত অটোমোবাইল জায়ান্ট হুন্দাইয়ের সহযোগিতায় গাড়ি তৈরি ও সংযোজনের কারখানা গড়ে তুলেছে ফেয়ার টেকনোলজি তৈরি করা হচ্ছে বিভিন্ন মডেলের গাড়ি যেগুলো দেশের চাহিদা পূরণ করে ভবিষ্যতে বিদেশেও রপ্তানি করা হবে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিশ্বমানের গাড়ি নির্মাণ ও বাজারজাত বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন সম্ভাবনাময় খাত দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে প্রতিটি পরিবারে একটি করে গাড়ি কেনার সক্ষমতা তৈরি হবে বলে মনে করেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক বাংলাদেশ যখন উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ হবে একচল্লিশ সাল নাগাদ একটি পরিবার একটি গাড়ি এই ভিশন পূরণের জন্য আমরা কাজ শুরু করেছি দেশের অন্যতম অটোমোবাইল কোম্পানি নিটল নিলয় গ্রুপের চেয়ারম্যান মাতলুব আহমদ মনে করেন কেবল যন্ত্রাংশ সংযোগ নয় সব ধরনের যন্ত্রাংশ নির্মাণের সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে পার্শ্ববর্তী দেশে ভারতে যদি সাড়ে চার লাখ টাকায় বাংলাদেশি টাকায় যদি একটি গাড়ি পাওয়া যায় কোথায় বাংলাদেশে কোনো গাড়ি নাই নতুন গাড়ি এইসব দামে গাড়ি তৈরি করতে গেলে গাড়ির কম্পোনেন্ট মানে অটো পার্টস বাংলাদেশে তৈরি করতে হবে আমরা যদি বিদেশ থেকে সম্পূর্ণ তৈরি করে নিয়ে এসে এখানে জোড়া দেই সেটা কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং না টোটাল অ্যাসেম্বলি ওখানে দাম কমে না জ্বালানি নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে বৈদ্যুতিক গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে হবে বলেও মত দেন অটোমোবাইল খাতের শীর্ষ এই উদ্যোক্তা ইলেকট্রিক গাড়ি কিনলে আমাদের আর তেল পেট্রোল ডিজেল এদের উপরে আর ডিপেন্ড করতে হবে না তখন কিন্তু আমাদের দেশে অনেক ডলার সাশ্রয় হবে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আসবে এবং বাংলাদেশে বিশাল একটা অটোমোবাইল কম্পোনেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর ডেভেলপ করবে আগামী এগারো মার্চ থেকে তিন দিন ব্যাপী এ বিসিসিআইয়ের বিজনেস সামিটেও আলোচনা হবে সম্ভাবনাময় বৈদ্যুতিক গাড়ির বিষয়ে হাইটেক ম্যানুফ্যাকচারিংকে উৎসাহিত করার জন্য এবং এটার সুবিধা কি আছে অসুবিধা কি আছে পটল নে কি আছে বাইরের যারা ম্যানুফ্যাকচারার বা যারা এক্সপার্ট তাদের সাজেশান কি আমাদের প্রতি এগুলিকে করার জন্য আমরা হাইটেক ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের একটা প্যারালাল সেশন রেখেছি অনেক পণ্যের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দিয়েছে দেশে তৈরি পণ্য এখন দরকার দেশ বিদেশে বাংলাদেশি পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও স্বীকৃতি যেখানে বড় ভূমিকা রাখতে পারে অটোমোবাইল খাত শাকিবুর রহমান আর টিভি ঢাকা রাজধানীতে এই মুহূর্তে নাশকতার আশঙ্কা নেই জানিয়ে ডিএমপি কমিশনার খন্দকর গোলাম ফারুক বলেছেন এ ধরনের যে কোনো অপচেষ্টা প্রতিহত করতে পুলিশ সক্ষম ঢাকার প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা দেয়াকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন উল্লেখ করে অপরাধমূলক যে কোনো কর্মকাণ্ড ভণ্ডুল করে দিতে পুলিশের পাশে থাকতে নগরবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি গ্রেড ওয়ান পাওয়ার রাত পাওয়ায় রাতে ডিএমপিতে ভূয়াপুর উপজেলা সমিতি ঢাকার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দিতে এলে তাদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে এসব কথা বলেন খন্দকার গোলাম ফারুক যানজটমুক্ত ঢাকা গড়তে সবাইকে ট্রাফিক আইন মেনে চলার অনুরোধ করেন তিনি রয়্যাল টাওয়ারে উদ্বোধন হল আন্তর্জাতিক মানের হোটেল হোটেল রয়্যাল বেঙ্গল সন্ধ্যায় রাজধানীর কাউরন বাজারে এর উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন রয়্যাল গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস কে সাইদুর রহমান সিইও হুমায়ুন কবির ফাহাদ সহ অন্যান্যরা আটতলা বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক মানের এই হোটেলে থাকছে ফ্যামিলি স্যুট কাপল স্যুট সহ মোট পঞ্চাশটি রুম সংবাদ শেষ করব লালন স্বর্ণোৎসব দিয়ে আজ শেষ হচ্ছে কুষ্টিয়ার লালন স্বর্ণোৎসব শেষ দিনেও একতারা দোতারা আর ঢোল পাশের সুরে মুখরিত সাধুর হাট বাজার লালনের রীতি অনুযায়ী অষ্টপ্রহর ব্যাপী সাধু সঙ্গ শেষ করে আখড়া বাড়ি ছাড়বেন ভক্তরা কাল দুপুরে পূর্ণ সেবা গ্রহণ করবেন তারা উৎসব থেকে অর্জিত লালনের শিক্ষা নিজের ও সমাজের শান্তির পথ হবে বলে মনে করছেন লালন অনুসারীরা কুষ্টিয়া থেকে স্টাফ রিপোর্টার শেখ হাসান বেলালের পাঠানো তথ্য চিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মৌসুমী রহমান 
শেষ দিনে ও এক তারা দোতারা সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের তালে গানে গানে মুখরিত ছিল কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ার আখড়াবাড়ির লালন স্মরণ উৎসব মানুষ ভোজলে সোনার মানুষ ছবি মায়েরে ভোজলে হয় বাপেরই পরিচয় মিলন হবে কত দিনে সহ আধ্যাত্মিক সব গানে লালনকে স্মরণ করেন ভক্তরা এই উৎসব থেকে অর্জিত লালন শিক্ষা ছড়িয়ে দিয়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও হিংসা ভুলে দেশে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করবেন বলে জানান লালন অনুসারীরা নিধের চাঁদ উঠলে মানুষের ভিতরে যেমন আনন্দ উৎফুল্লিত হয় সেরকম আমাদের ভিতরে এরকম আনন্দ উৎফুল্লিত হয় তাই আমরা গৃহে থাকতে পারি না আমরা তাই সাইজির ধামে চলে আসি প্রেম ভক্তি বিশ্বাস দেওয়া যদি কাউকে ভোজনা করা যায় তাকে সাধনা করা যায় তার প্রতি চিন্তা চেতনা রাখা যায় তার প্রতি বিশ্বাস রাখলে আল্লাহ পাক অবশ্যই অবশ্যই তার দর্শন মিলাই দেয় লালন গবেষকরা জানান এখান থেকে লালন দর্শন নিজেদের অস্তি মজ্জায় মিশে নিচ্ছেন ভক্তরা ভেতর থেকে সহজ মানুষটা বের করে নিজেকে ও পৃথিবীকে সুন্দর করবেন তারা যখন আমি এই আঁকড়াবাড়ি ত্যাগ করি দর্শনটুকু যেন আমার অস্তি মজ্জায় মিশে যায় তাই সাধুর ভাবের সাথে ভাব মিলে আমি যেন সহজ ধারার সাথে মিশে যাই তখন এই সাহায্যে সেই সত্য কথাটি মনে পড়ে সহজ মানুষ ভোজে দেখ না এবং দিব্য গানে দিব্য গান তিন দিনের এই স্মরণোৎসবের আজ শেষ দিন হলেও মঙ্গলবার দুপুরে পূর্ণ সেবা গ্রহণ করবেন সাধু ভক্তরা অবাধ্য মনকে শুদ্ধ করতে ভক্তরা আবারও ফিরে আসবেন এ ভবের হাটে এমনটাই প্রত্যাশা তাদের মৌসুমি রহমান আর টিভি রাতের সংবাদ এই পর্যন্তই সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন মধ্যরাতের সংবাদ একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে